Lecture 39. Assalamu alaikum. Welcome to the Virtual University's course on Business and Technical Communication. In today's lecture, we will continue re reviewing language with reference to punctuation. In this lecture, you will learn about the proper use of colons, semicolons, question marks, exclamation marks, apostrophes, quotation marks, hyphens, dashes, parentheses, and brackets. Let's start with colons. Why do we use colons and how will we use them? You will use colons to introduce and emphasize lists, quotations and explanations and certain appositional elements and to express ratios, to separate numbers signifying different nouns such as in separating units of time or elements in a bibliographical citation. You will also use colons to separate titles from subtitles Let's have a look in detail with examples at all the, all the different categories of colon use and see what exactly I mean by all this. Firstly, I said you will use colons to set off and emphasize lists. The example that I'm going to show you here shows a list and we're going to look at different ways a colon can be used to set off and emphasize such a list. It says the mar market for Photovoltaic power systems includes the following items, colon, intrusion alarms, flood monitors, calculators, and telephone call boxes. As you can see, there's a colon and then the list is given within the same paragraph. Or you could have uh, a sentence which says the market for photovoltaic power systems includes the following items, colon, and then you list all the things with each element item coming on a separate line. With, uh, with an indentation. Similarly, you could have another um, uh, way of using a colon, which could be in a similar way. You could have an introductory sentence, then have a colon, and then list the elements with number. Another use of the colon, as I mentioned earlier, was to set off and emphasize quotations. We're going to have a look at an example on the screen, which will highlight this point. The, it says the contract reads colon and then you have the quoted material full stop or as the other example again you, it's, it reads Kulik noted colon and then you have the quoted material. You will place the colons outside the quotation marks and not inside them. So you will have first the colon and then the quoted uh, part begins. You will also use the colon to set off and, uh, and emphasize explanations and appositional elements. As we see on the screen, in designing the tachometer, the team first passed a question, posed a question, colon, and then the question is asked, what operations are needed on the input signal in order to generate the desired output? Here, it is a, a question is being, a hypothetical question is being asked, and that is, has been set apart by the colon. Similarly, Another example that you are seeing now says the projects have, however, been able to measure the effects of caloric restriction on so-called biomarkers of aging, colon, attributes that generally change with age and may help predict the future span of health or life. Now this section after the colon is the uh, explanation of what has been uh, called the biomarkers of aging. Colons are also used to express ratios. Uh, we're going to have a look at some examples which show uh, values expressed in terms of ratio and how a colon is used between them. The ratio of drag torque to bearing friction torque cannot exceed, exceed 3 is to 1. Now this is expressed in, with a colon in between. Also the anti-GAP43, anti-MAP2 and anti-synaptophys in antibiotics were diluted 1 is to 1000, 1 is to 300, 1 is to 100 respectively. Again, uh, note the colon use in photophosphate, in phosphate buffered saline containing 10% bovine serum albumin. Now, as you can see, different, uh, uh, in this example, there are, we've shown you different uh, ratios that have been expressed, but all of them have used the colon. Colons are also used to separate units of time, as can be seen from these examples. The main thruster engines ignited at 7 colon 05 AM EDT or, or you can say 
Thursday, March 16, 03 which means 3, 20, uh, 3 hours, 21 minutes and 44 seconds. We can use the colon to separate uh, citation elements in some documentation styles. Citation elements are uh, those or citations are, are those which when you are talking about where material has been found that you have quoted in your text. Agar aapne apne text ke andar kahin se material padke uska hawala diya hai to uske baare mein phir aap batayenge ki aapka wo material kahan se mila hai kisne likha tha aur isko hum citation kahenge. Ab citation list jab ek hogi ya jab aap citation ko apne text ke andar bhi incorporate karenge to wahan bhi aap colon istemal karenge. For example as in this uh, as you can see on the screen right now. Here it says, gives the name of the author, E. F. Leon, then it gives the name of an article, uh, and the name of a journal, and then you have 4 colon 151, which means the um, fourth edition, page 151. Now let's look at the sem second form of punctuation that we will uh, talk about today, which is semicolons. You will use semicolons to join two independent clauses or to separate parts of a sentence that have commas in them. Uh, we've previously talked about uh, the use of semicolons to separate uh, fused sentences or run-on sentences or comma splice sentences, basically which means that you will use a semicolon to either join two independent clauses or where if the sentences are choppy or if they have, if they suffer from comma splice problems or fused, if they are fused sentences, then you will use a semicolon to separate them. Let's have a look at how we can use a colon to join two independent clauses. It says in the example that you see on the screen, the system has three beam launchers, semicolon, two are in the two tube combiner and one is in the OP receiver. Here, as you see, there are two independent clauses and you have, have a semicolon between them. You can also use um, semicolons to separate sentence elements with commas. As you can see on the screen in front of you, it says italicized titles of journals, books, newsletters and manuals, semicolon, letters, words, terms and equation symbols, semicolon, foreign words, semicolon and names of specific vessels. As you can see, they are uh, the all the elements in the list have been grouped together by type and the semicolon has been introduced or has been used to separate each type each type of element now coming to the use of question mark we all know that question marks are used to indicate that a question is being asked uh, the question mark is used to uh, end an interrogative sentence an interrogative sentence is a question. So, agar jahan koi sawal pucha ja raha hoga, uske baal ek question mark istemal hoga. For example, have past efforts to develop an AIDS vaccine been based on the wrong approach? Now, this is a question, uh, is clearly a question and it ends with a question mark. You will use a question mark to change a declarative or imperative sentence into a question as well. Agar ek uh, sentence hai jo Aap e ek declaration ho hai, ya agar sentence hai jo imperative hai, order ke form mein hai, usko bhi agar aap sawal ke form mein tabdeel karna cha rahe hai, tab bhi aap question mark laga denge, taakhi uski form change ho jai. For example, the testing of the, uh, testing of the system was exhaustive, ye ek statement hai, is ya ki question lag gaya to ye sawal ban gaya. It's a, dec uh, it's a declarative change to interrogative. Start production on Friday. Khali agar itni baat ki jai, start production on Friday, to ye imperative hai. Lekin agar iske aage question mark lag jai, to ye interrogative ho gaya. When a directive or a command is phrased as a question, a question mark is optional. For example, uh, if you're saying, will you please send me a progress report by June 10? It's optional. You can have a question at the end, a question mark at the end, or you can have a full stop at the end because this is a request. Or uh, similarly, you can say, will you speak to the vendor about the networking problems? You don't have to have a question at the end because it's not, it's not directly an interrogative. You will use a question mark also to indicate uncertainty about data. For example, 
The first synthesis was accomplished by Claude Box, 1810 question mark, 1897. This question mark indicates that the writer is not sure about the date of the year of birth of Claude Box, so they in, inserted a question mark at the end of, uh, in front of the birth year to indicate that they are unsure. Do not use a question mark at the end of an indirect question. If the question is not asked directly, if it's an indirect question, then you will not use a question mark at the end of it. Just in this example, James asked whether increasing the bandwidth of the network's backbone would significantly increase performance. Now, this sentence is not a direct question, it is indirectly quoted. This is not a question mark. This is a statement that James has asked this. James, if you ask this, directly, if you report it, but if you ask it directly, then what is the यहां क्वेश्चन लगता है लेकिन क्योंकि इसको इनडायरेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया है इसलिए यहां क्वेश्चन नहीं लगेगा यह एक कॉमन प्रॉब्लम है जो हम देखते हैं बहुत राइटिंग में यह होता है कि डायरेक्ट स्पीच को जब इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कर दिया जाता है तो बहुत से स्टूडेंट्स उसके बाद भी क्वेश्चन मार्क लगाते हैं क्योंकि ओरिजिनल डायरेक्ट फॉर्म में क्वेश्चन मार्क था यह बिल्कुल गलत है अगर आपने एक चीज डायरेक्ट स्पीच में थी एक क्वेश्चन था डायरेक्ट स्पीच में उसको आपने इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट किया है तो फिर वहां से क्वेश्चन मार्क हट जाएगा वी नाउ गोइंग टू हैव अ लुक एट द यूज ऑफ एक्सक्लेमेशन पॉइंट्स इन टेक्निकल एंड साइंटिफिक राइटिंग यूज एक्सक्लेमेशन पॉइंट्स ओनली टू एंड वार्निंग और कॉशन स्टेटमेंट्स और एज स्पेशलाइज्ड साइंटिफिक नोटेशन there are not many uses of the exclamation mark in technical and scientific writing. आप सिर्फ exclamation mark तब इस्तेमाल करेंगे जब आप कोई warning दे रहे हैं किसी से किसी को किसी चीज से खबरदार कर रहे हैं कोई caution statements दे रहे हैं या अगर कोई exclamation mark का वहाँ इस्तेमाल है किसी खास scientific notation के तौर पे for any other purpose you will use a period a full stop or question mark to end a statement or a sentence or a question. देखते हैं example के question mark exclamation marks किस तरह इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अगर आप warning दे रहे हैं तो शायद कहीं business situation में आपने बहुत बड़ा-बड़ा warning लिखा हुआ है उसके बाद अब exclamation mark देंगे ताकि पढ़ने वाले की attention जो है वो उस warning की तरफ आप ला सकें। Here the screen in front of you it says warning with exclamation mark and then the warning is given, place the power supply latch in the locked position before plugging in the device, exclamation mark. Failure to lock the power supply latch may result in severe injury, again exclamation mark. Now this use of excessive exclamation marks shows a tone which, is, uh, which has a bit of panic in it, which is obviously showing warning. So try to limit the use of exclamation marks, you will only use them when you really mean to warn somebody and you really want to show that there is danger in doing something. Another example that you see says caution and it has an exclamation mark and then the explanation is do not continue if there are any files on the disk you wish to keep exclamation mark the format procedure will destroy all files stored on the disk. Now how will you use exclamation marks as a specialized scientific notation? You will use the exclamation mark as a factorial symbol in mathematical notation. For example, n exclamation mark or 5 exclamation mark which represents 5 by 4 by 3 by 2 by 1. You will use the exclamation mark as a phonetic symbol in linguistic representations. For example, if uh, as you see on the uh, screen in front of you, Kung syntax has the exclamation mark. Uh, it before it. What about the use of apostrophes? The apostrophe is a little comma type of symbol that we use uh, specifically between uh, elements of a word or at the end of specific words but unlike the comma it does not come, it is not aligned at, at the bottom of the words, it is aligned towards the top of the, of the letters. You will use apostrophe to form the possessive case of nouns and indefinite pronouns and contractions. Optionally, apostrophes may also be used 
in the plural form of abbreviations and numbers. You will also form the possessive of singular nouns and indefinite pronouns and of pro plural nouns that do not end in s by and adding an apostrophe and then using an s. Let's have a look at some examples which will clarify these points. For example, you will have Einstein's theory where you have Einstein apostrophe s to show that you're talking about the theory of Einstein. Uh, you will say any ones and children's. Chil uh, the singular is child, but you're, since when you, since you're talking about the possessive, uh, the uh, um, many children possessing something, then you will say children's with an apostrophe s. You will also form the possessive of singular nouns that end in s by adding apostrophe s. Abhi tak to humne un nouns ko dekha jo jinka aakhir mein s khud se nahi aa raha sirf humne possession show karne ke liye s lagaya lekin agar koi aisa noun hai jiske aakhir mein apna s aa raha ho tab bhi aap apostrophe laga ke us s ke aage mazid ek s lagayenge possession show karne ke liye for example mosses composition you will have m o w -S, s apostrophe s composition to indicate that you're talking about the composition of moss or you will if you if you're saying yet's letters then again the word is ending on s but you will add an additional s with an apostrophe you will uh, form the possessive of plural animate nouns that end in s by adding only the apostrophe after the s abhi to humne baat ki thi उन नाउंस की जिनके आखिर में खुद से पहले से एस आ रहा है जो अल्फाज ही एस के साथ खत्म होते हैं लेकिन अगर उनकी सिंगुलर वर्जन है तो फिर हम उसके उस सिंगुलर की पोजेशन दिखाने के लिए एक अपोस्ट्रफी के बाद एस लगाएंगे लेकिन अगर नाउन ऐसा है जो खुद से एस में खत्म नहीं हो रहा लेकिन हम उसको प्लूरल करके उसकी बात कर रहे हैं जैसे कि हम इस एग्जाम्पल में देखेंगे कि सुपरवाइजर और उसका प्लूरल हुआ सुपरवाइजर्स लेकिन अब हम सुपरवाइजर्स की पोजीशन दिखाना चाह रहे हैं तो फिर हम खाली एक अपोस्ट्रफी लगाएंगे एक मजीद एस आगे नहीं लगाएंगे क्योंकि एक एडिशनल एस पहले ही ऐड हो चुका है प्लूरल फॉर्म दिखाने के लिए फॉर एग्जांपल वी विल से सुपरवाइजर्स स्केड्यूल हेयर वी विल नॉट एड एन एडिशनल एस आफ्टर सुपरवाइजर्स वी विल ओनली एड एन अपोस्ट्रफी सिमिलरली इफ यू से स्पीशीज लोकेशन to show the location of species here as well you have already added an s to show plural so you will not not add an additional s to show possession aap sirf apostrophe laga denge pehle wale s ke sath try to form the possessive of inanimate nouns by using the preposition of abhi tak to humne baat ki animate nouns ki jo cheeze jinko hum Uh, जिनमें जान होती है अगर हम इन एनिमेट चीजों की बात कर रहे हैं और उनकी पोजेशन दिखा रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि अपोस्टफी के बगैर उनकी पोजेशन दिखाई जाए ऑफ का इस्तेमाल करके फॉर एग्जांपल इंस्टेड ऑफ सेइंग माइक्रोचिप्स कंपोजिशन यू विल से द कंपोजिशन ऑफ माइक्रोचिप्स ऑल्सो इंस्टेड ऑफ सेंग द्लानट्स पोजिशन यू विल से पोजिशन ऑफ द प्लानट्स ऑप्शनली Use the apostrophe to form the plural of acronyms and numbers. Acronyms वो चीज़ें जिनके हम जो हम किसी चीज़ की abbreviation करके और उनको कुछ letters के तौर पर express करते हैं या अगर हमने numbers के plural form करना है या acronyms का plural form करना है तो फिर हम apostrophe इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन जो जिस तरह भी आप करें आप अपने पूरे document के में consistent रहें Let's have a look at how the apostrophe can be used with acronyms and with numbers and we will also see how the uh, plurals of acronyms and numbers can be expressed without the apostrophe as well jabki hum singular ko normally plural banane ke liye apostrophe laga ke s nahi istemal karte hum khali s lagate hain lekin hum numbers ke sath ya acronyms ke sath ko agar humne plural form dikhana ho to hum apostrophe laga sakte hain zaruri nahi hai ki hamesha lagaye ये ऑप्शनल है जैसे कि अभी आप स्क्रीन पे देखेंगे कि आर ई एम एपोस्टफी एस भी लिख सकते हैं और आर ई एम और फिर स्मॉल एस भी लिख सकते हैं 
چونکہ آر ای ایم جو کہ ایبریویشن ہے ایکرونیم ہے وہ کیپٹل لیٹرز میں ہے اس لیے آگے ایس بغیر اپوسٹفی کے بھی لگ جائے تو بالکل ٹھیک ہے صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ الگ سے ہے ان کو پلورل کیا گیا اسی طرح نمبرز میں بے شک اپوسٹفی لگائیں پلورل بنانے کے لیے ان کو نمبرز کو یا نہ لگائیں فار ایگزامپل تھری ایٹ سکسز اپوسٹفی ایس کے ساتھ یا تھری ایٹ سکسز بغیر اپوسٹفی کے ساتھ لیکن جگر آپ اسمال لیٹرز استعمال کر رہے ہیں اور ان اسمال لیٹرز کا آپ پلورل دکھانا چاہ رہے ہیں تو پھر اپوسٹفی ایس ہمیشہ لگے گا کیونکہ اگر آپ اسمال لیٹر میں ساتھ ہی ایس لگا دیں گے تو وہ یہ نہیں پتا چلے گا کہ یہ ان لیٹرز کا حصہ ہے یا یہ ان لیٹرز کو پلورل کر رہا ہے جیسے کیا ہم اگر ہم کہیں ایکس اور ہم ایک سے زیادہ ایکس کی بات کریں تو ہم نے کہنا ہو ایکسز تو پھر ہم اپوسٹفی لگا کے ایس استعمال کریں گے کیونکہ ورنہ ایکس اور ایس ساتھ ساتھ آ جائیں گے اور یہ پتا نہیں چلے گا کہ یہ ایک وہ ایک ہی ورڈ ہے یا یہ ایکس کا پلورل ہے یو ول آلسو یوز دی اپوسٹفی ٹو فارم اسٹینڈرڈ کنسٹرکشنز آف سرٹن ورڈس فار ایگزامپل انسٹیڈ آف سینگ اٹ از یو کین سی اٹس اینڈ یو ول یوز دی اپوسٹفی ود بفور دی ایس سملرلی انسٹیڈ آف سینگ وی ول یو کین سی ویل اینڈ یو ول ہیو ڈبلیو ای اپوسٹفی ڈبل ایل so these are some of the ways in which you can use the apostrophe and you need to, the key thing that you need to be clear about when you're using the apostrophe s is that generally you will not have the apostrophe when you're adding the s only to make a word plural you will use the apostrophe s to show possession but you can use it to make letters plural or to make numbers and abbreviations plural Now, what about quotation marks? We normally use quotation marks when you are, we are uh, quoting something. Unless the documentation style you are following specifies that you should not use quotation marks, you will use them. If you are using the documentation style, you will not use quotation marks until you are quotation marks. Then you will not use quotation marks. But generally, as a rule, آپ کوئی بھی کوٹڈ مٹیریل کے لیے کوٹیشن مارکس استعمال کریں گے اور یہ کچھ چند چیزیں ہیں جن کے لیے آپ کوٹیشن مارکس ضرور استعمال کریں گے نمبر ون ٹو انکلوز دی نیمز آف آرٹیکلز شارٹ رپورٹس اینڈ ادر بریو ڈاکیومنٹس سائٹیڈ ان یور ٹیکسٹ اور ٹو انڈیکیٹ ڈائریکٹ کوٹیشن آف اسپیچ اور ایکسپٹس فرام ادر ڈاکیومنٹس یہ دو چیزیں ہیں جن کے لیے آپ کوٹیشن مارکس استعمال کریں گے پہلی اگر آپ اپنے ٹیکسٹ میں یا اپنے ڈاکیومنٹ میں کسی اور کسی اور ٹیکسٹ کا کسی اور ڈاکیومنٹ کا کسی کتاب کا آرٹیکل کا یا شارٹ رپورٹ کا ذکر کر رہے ہیں تو اس کو آپ کوٹیشن مارکس میں ان کا نام لکھیں گے یا اگر آپ کسی کی ڈائریکٹ کوٹیشن یا کسی اور ڈاکیومنٹ میں سے ایک سرپ نکال کے ایک حصہ انفارمیشن کا نکال کے ورڈ ٹو ورڈ کوٹ کر رہے ہیں تب آپ اس کو کوٹیشن مارکس میں کوٹ کریں گے کچھ چند قوانین ہیں کوٹیشن مارکس استعمال کرنے کے یو ول ناٹ پٹ کوٹیشن مارکس اراؤنڈ کوٹیشن ان بلاک فارم دیٹ از اف دا کوٹیشن از انڈینٹیڈ ٹو سیٹ اٹ آف فرام دا مین ٹیکسٹ یو ول ناٹ یوز کوٹیشن مارکس کئی بار ہم نے دیکھا ہے کہ کوٹیشن جو ہوتی ہیں وہ ٹیکسٹ کے اندر ہی پیراگراف کے اندر ہی انکارپوریٹ کی گئی ہوتی ہیں تب تو آپ کوٹیشن مارکس استعمال کریں گے لیکن کئی بار یہ ہوتا ہے کہ جو کوٹیشن ہوتی ہے وہ پیراگراف سے ہٹ کے لکھی جاتی ہے انڈینٹ کر کے لکھی جاتی ہے اگر انڈینٹیشن ہوگی کوٹیشن کی تو پھر آپ کو کوٹیشن مارکس کی الگ سے ضرورت نہیں ہے وہ جو انڈینٹیشن ہے وہ ہی دکھا رہی ہے کہ یہ جو ورڈز ہیں یہ ورڈ ٹو ورڈ کوٹ کیے گئے ہیں آلسو ٹرائی ٹو اوائڈ یوزنگ کوٹیشن مارکس فار ایمفسز بہت بار یہ ہوتا ہے کہ لوگ کسی چیز کو ایمفسائز کرنے کے لیے اس کو کوٹیشن مارکس کے اندر رکھ دے لکھ دیتے ہیں یہ یہ کوشش کریں کہ آپ نہ کریں ایمفسز جو آپ نے دینا ہے وہ آپ اپنی لینگویج کے تھرو ایمفسز دیں نہ کہ کوٹیشن مارکس کے تھرو ٹائپ رٹن ٹیکسٹ میں بہت بار لوگ آئٹیلکس میں ٹیکسٹ کو کر کے کوٹیٹ اس پہ ایمفسز کر دیتے ہیں کوٹیشن مارکس سے گریز کریں اس انسٹنس میں کیونکہ اس سے یہ لگتا ہے کہ یہ ڈائریکٹ ورڈز ہیں کسی کے جو ہم نے دوسرا ذکر کیا کوٹیشن مارکس کے استعمال کا وہ تھا ٹو انکلوز دی نیمز آف آرٹیکلز شارٹ رپورٹس اینڈ ادر بریو ڈاکیومنٹس لیٹس ہیو اے لک ایٹ سم ایگزامپلس 
Firstly, when we are using quotation marks to enclose the names of articles, short reports and other brief documents within our text, this is how we will uh, use quotation marks. Here in your example it says the source of the design information is the 1982 article quotation marks boundary layer development on turbine airfoil suction surfaces comma quotation marks end which appeared in the journal of engineering for power. Uh, similarly to if you are going to be using quotation marks to indicate direct quotation of speech or excerpts from other documents then you will use them as such. As Voorhees has stated comma quotation marks start after the comma simple adjustment of the control gate voltages VA and VB enables us to realize any phase between 0 and P relative to the state phase Q full stop quotation marks end. This may have the कि आपका फुल स्टॉप कोटेशन मार्क्स के अंदर है लेकिन जो इनिशियल कॉमा है स्टेटेड के बाद वो कोटेशन मार्क्स से पहले है लेट्स हैव अ लुक एट सम रूल्स ऑफ अदर पंक्चुएशन विद रेलेवेंस टू कोटेशन मार्क्स यू विल प्लेस पीरियड्स ऑफ फुल स्टॉप्स एंड कॉमास इनसाइड कोटेशन मार्क्स एंड यू विल प्लेस सेमी कोलंस एंड कोलंस आउटसाइड Unless you have a comma which is setting apart the introductory element, just like we have seen as Voorhees stated comma, that comma will be out, but after that, the comma or the full stops will be in the inside of the quotation marks. If there are semicolons and colons, then those will be out of the quotation marks. Now, let's take a look at the next one. Now, let's take a look at the next one. Now, let's take a look at the next one. Now, let's take a look at the next one. अगला पार्ट कोटेशन का दोबारा कोटेशन मार्क्स के अंदर से शुरू होगा कोई अगर एक्सप्लेनेशन हो रही है उसके बाद क्वेश्चन मार्क्स एंड एक्सक्लेमेशन मार्क्स गो इनसाइड द कोटेशन मार्क्स इफ दे आर पार्ट ऑफ द कोटेड मटेरियल एंड दे आर आउटसाइड द कोटेशन कोटेशन मार्क्स इफ दे आर नॉट पार्ट ऑफ द कोटेड मटेरियल अगर तो जो आप मटेरियल कोट कर रहे हैं उसके अंदर ओरिजिनल में कोटेशन मार्क है या एक्सक्लेमेशन है या सवाल पूछा जा रहा है या एक्सक्लेम किया जा रहा है तो फिर तो आप वो मार्क्स uh, लगाएंगे वरना उनको आप अगर आप अपना एम्फोसिस दे रहे हैं आप अपनी तरफ से सवाल पूछ रहे हैं ओरिजिनली वो सवाल के तौर पे नहीं है तो फिर आप बाहर कोटेशन मार्क्स के बाहर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे लेट्स हैव अ लुक एट सम एग्जांपल्स लाइटमैन लाइटमैन बिगिन्स अ सर्वे ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ कॉस्मोलॉजिकल थेरीज बाय पोजिंग क्वेश्चन सच एज हैज द यूनिवर्स एग्जिस्टेड फॉर एवर क्वेश्चन मार्क कोटेशन मार्क्स क्लोज अब यहाँ इस सेंटेंस में ये कहा जा रहा है कि लाइटमैन ने इस किस्म के क्वेश्चंस पोज किए हैं और लाइटमैन का क्वेश्चन दिया जा रहा है जो कि कोटेशन मार्क्स में है और इसलिए क्योंकि वो क्वेश्चन लाइटमैन का है एज ही आस्ट इट इसलिए वो क्वेश्चन मार्क जो है वो कोटेशन मार्क्स के अंदर होगा इसके बरक्स दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं वट डिड ओपन मीन वेन आफ्टर द फर्स्ट एटोमिक एक्सप्लोजन ही सेड वी थॉट ऑफ द लेजेंड ऑफ प्रोमिथियस कोटेशन मार्क्स एंड क्वेश्चन मार्क यहां आप देखिए कि क्वेश्चन मार्क जो है वो कोटेशन मार्क के बाहर है ये इसलिए है क्योंकि ओपन का सवाल नहीं है जो कोट किया जा रहा है सवाल आपका है ओपन की स्टेटमेंट आप कोट कर रहे हैं लेकिन जो लिखने वाले हैं वो सवाल पूछ रहे हैं फॉर अ कोटेशन विद इन अ कोटेशन यू विल यूज सिंगल कोटेशन मार्क्स अनलेस द मेन कोटेशन इज इन ब्लॉक फॉर्म इफ द मेन कोटेशन इज इन ब्लॉक फॉर्म Use double quotation marks for the quotation within it. अगर हमने देखा है कि quotation marks दो तरह के होते हैं single quotation marks भी होते हैं double भी होते हैं और आम इस्तेमाल में ये आपने बहुत note किया होगा अब क्या तरीका है ये पता चले कि single quotation marks कहाँ इस्तेमाल करने हैं और double कहाँ इस्तेमाल करने हैं The general rule is that if when you are quoting something uh, as, a, as an original quotation, तो आप उसको डबल कोटेशन मार्क्स में करेंगे लेकिन अगर उस कोटेशन के अंदर मजीद एक कोटेशन है तो उस दूसरी कोटेशन को आप सिंगल कोट्स में करेंगे लेकिन अगर इंडेंटेड फॉर्म में आपकी कोटेशन है कि एक पैराग्राफ से हट के ब्लॉक फॉर्म में लिखी गई है कोटेशन तो फिर आप उसके अंदर डबल कोटेशन मार्क्स इस्तेमाल करेंगे क्योंकि पहले बाहर उसमें कोटेशन मार्क्स इस्तेमाल नहीं किए गए इंडेंटेशन की गई है तो तब आप डबल कर सकते हैं लेकिन अगर पहले से डबल मार्क्स इस्तेमाल किए गए हैं तो फिर आप सिंगल मार्क्स इस्तेमाल करेंगे लेट्स हैव अ लुक एट एन एग्जांपल। रिमर नोट्स दैट बोर डबल कोटेशन 
uh, scolded his distinguished colleagues uh, finally in Einstein's own terms, single quotation marks, God does not throw dice nor is it our business to prescribe to God how he should run the world. Full stop, single quotation marks khatam honge aur phir double quotation marks khatam honge. Ab isme aap pehli jo quotation hai, jo double quotation marks mein hai, wo rimmer ki hai aur phir single quotation marks mein Einstein ki quotation hai, jo God se shiru, ke laf se shiru hoti hai. Let's have a look at the use of hyphens. You will use hyphens to link the following. Certain prefixes, suffixes, letters and numbers with nouns, compound nouns, compound modifiers, spelled out numbers. You will also use uh, hyphens for the following purposes, to clarify the meaning of certain words, to divide words, to express to or through between two letters or numbers and for specialized scientific notation. Now in typewritten documents, you will use a single hyphen and that represents the typographical n dash, a dash that is the width of the letter n. Conventions for using hyphens differ from discipline to discipline. When you are in doubt, check whether to hyphenate a word um, or not and you, you will check through the appropriate style guide. अब जो हमने पहले अभी हाँ मैंने आपको हाइफेंस के कुछ फंक्शंस लिस्ट किए उनको देखते हैं और कुछ एक्सटेंड एग्जांपल्स भी देखते हैं। I said that you will use a hyphen to link certain prefixes, suffixes, letters and numbers with nouns. You will use hyphens to connect a certain prefixes to nouns. In most scientific and technical styles, the following prefixes are usually followed by a hyphen. You can see these prefixes on your screen. These are all, x, half, quasi, self and hex. Ye sare jo hain, ye prefixes hain, ye words se pehle words attach kiya jate hain, un words ko mazid koi additional meaning dene ke liye aur jab aap ye prefixes lagayenge words ke saath, to in prefixes ke baad hamesha dash aayega aur phir word jo hai, main word wo aayega. However, scientific and technical writing styles omit the hyphen between most prefixes, especially prefixes that are not words themselves. Bohat se, ab jab aap scientific or technical writing karte hain, to phir bohat jag aap ne dekha, aap dekhenge ke prefixes or main words ke darmiyan hyphen jo hai, wo nahi lagta. Lek, aur ye khas udhar hai, jahaan jo prefixes hain, wo khud koi proper loves na ho. Jis tarah hum ne dekha, all to alag se bhi ek loves hai. Lekin agar जो प्रीफिक्स है वो अलग से एक कंप्लीट लव्स ना हो तो फिर वो मेन लव्स का हिस्सा ही बना के लिख दिया जाता है उसमें हाइफन नहीं दिया जाता। We're going to have a look at a list of prefixes that normally are not followed by a hyphen, and this list is adapted from the scientific style and format by the Council of Biology Editors। अब जैसे कि आप देख रहे हैं ये ज्यादातर लव्स वो हैं जो के खुद अपने अपने आप के अंदर भी complete uh, alphas hain aur kuch in mis hain jo nahi bhi hain lekin in ke baad hyphen nahi lagta agar kisi lafz ke saath um, ek prefix lagaya jaye aur usse wo homograph ban jaye yani ek aisa lafz ban jaye jiske ek se zyada matlab ho to phir aap hyphen lagaye clarity ke liye for example if you have the word multiply and it can be used in two different meanings one could be uh, to uh, multiply as in the mathematical sense and the other could be multi dash ply where you're talking about something with more than one ply. Just now, we have tissues, we have two ply tissues, or three ply tissues, or multi ply tissues. So, then you will hyphen lagayenge to clarify which meaning you are taking. If you're taking it in the second meaning, then uh, which has uh, more than one apply then you will add a hyphen similarly you can have recover as one word or re hyphen cover as two words and use that as a hyphenated word to show a completely different meaning which means to cover something again uh, also you will use hyphens to connect numbers or letters used as prefixes to a noun just ke t 
सेल आप कहेंगे तो आप टी डैश सेल कहेंगे क्योंकि आप लेटर एक लगाया है एक नाउन का प्रीफिक्स के नाउन के प्रीफिक्स के तौर पे या आप टेन सिलेंडर कहेंगे तो एक नंबर आपने लगाया है सिलेंडर के नाउन के साथ तो वहां भी आप उसको हाइफनेट करके कहेंगे यू विल यूज अफन टू कनेक्ट एनी प्रीफिक्स टू अ कैपिटलाइज नाउन जैसे कि पोस्ट न्यूटोनियन यूनिवर्स जो नाउन है वो कैपिटलाइज है कैपिटल लेटर से शुरू हो रहा है और उससे पहले आपने प्रीफिक्स लगाया है तो फिर आप हाइफन लगा के उसको उससे अलग करेंगे या अगर आप कह रहे हैं फॉर एग्जांपल एक्स सोवियत साइंटिस्ट तो फिर क्योंकि सोवियत जो है वो कैपिटलाइज नाउन है तो उससे पहले आपने प्रीफिक्स लगाया तो आप हाइफन लगाएंगे इन मोस्ट केसेस डू नॉट प्लेस अ हाइफन बिफोर अ सफिक्स अभी तक तो हमने प्रीफिक्सेस की बात की जो अल्फाज से पहले अल्फाज लगते हैं अब देखते हैं सफिक्स को जो अल्फाज के बाद एडिशनल अल्फाज लगाए जाते हैं उसका मीनिंग थोड़ा सा चेंज करने के लिए ऐड करने के लिए जनरली आप सफिक्स से पहले हाइफन नहीं लगाएंगे इन मोस्ट साइंटिफिक एंड टेक्निकल स्टाइल हाउ एवर दे आर सम सफिक्सेस विच डू हैव हाइफन बिफोर दैम और वो हैं जैसे कि आप देख रहे हैं सफिक्सेस लाइक डेजिग्नेट इलेक्ट टाइप इन तीनों के से पहले आप हाइफन लगाएंगे फॉर एग्जांपल अगर आप कह रहे हैं प्रेसिडेंट डेजिग्नेट या प्रेसिडेंट इलेक्ट तो फिर आप हाइफन लगा के ये कहेंगे यू विल आल्सो यूज द हाइफन टू लिंक कंपाउंड नाउन्स स्पेशली व्हेन द लैक ऑफ अ हाइफन वुड चेंज द मीनिंग ऑफ द टर्म अगर आपके कंपाउंड नाउन्स हैं दो नाउन्स को मिला के एक लफ्ज बनाया जा रहा है या दो अल्फाज को मिला के एक लफ्ज बनाया जा रहा है तो फिर आप कंपाउंड नाउन इस्तेमाल करेंगे खास तौर पर तब जब आपको लगे कि हाइफन लगाए बगैर अगर हम ये दोनों अल्फाज को ज्वाइन कर रहे हैं तो मीनिंग कुछ फर्क हो रहा है जैसे कि लाइट या हाइफन के साथ कुछ और मतलब है और लाइट ईयर हाइफन के बगैर आप कहें तो कुछ और मतलब है द फर्स्ट लाइट ईयर विद हाइफन इज अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट नॉट ऑफ टाइम द सेकेंड लाइट ईयर विदाउट हाइफन मे इंडिकेट अयर दैट इज नॉट हैवी और अयर दैट इज लाइट You will also use hyphens to link compound modifiers uh, to promote clarity and to prevent ambiguity. Let's have a look at some examples. Laser laser alignment process. ये आप compound modifier और इसके साथ noun है. ये आप hyphen के साथ join करेंगे. After uh, the two tube combiner. ये भी two tube जो है. इनको आप हाइफन के साथ कंबाइन करेंगे वायर ग्रिड अपर्च कैप विच मीन्स बेसिकली अपर्च कैप फॉर अ वायर ग्रिड कंपाउंड मॉडिफायर है इसलिए आपने उसको हाइफन के साथ ज्वाइन किया वायर ग्रिड अपर्च कैप यहाँ ग्रिड और अपर्चर के दरमियान आपने हाइफन लगाया है जो कि दिखा रहे हैं कि आप यू आर टॉकिंग अबाउट अ वायर कैप फॉर अ ग्रिड अपर्च और अगर आप या आप वायर और ग्रिड के दरमियान इस हाइफन लगा के कैसे कहेंगे वायर ग्रिड लेवल एडजस्टमेंट या वायर ग्रिड लेवल एडजस्टमेंट दोनों में डिपेंड करता है आप हाइफन कहाँ लगाएं उस हिसाब से मीनिंग चेंज होगा इसी तरह आप हैवी वाटर कैविटी कहेंगे इट इम्प्लाइज दैट यू टॉकिंग अबाउट अ कैविटी फॉर हैवी वाटर और अगर आप हैवी वाटर कैविटी कहेंगे बगैर हाइफन के तो ये इम्प्लाई करता है एक वाटर कैविटी है जो भारी है You will also use hyphens to link spelled out numbers uh, from 21 through 99 and spelled out fractions, as you can see on the screen. Or you can use hyphens to divide words. In general, however, you would be advised to avoid dividing words. कोशिश करें कि आप अल्फाज को कम से कम divide करें. However, use hyphens to split words at the end of a line to prevent large spaces between words in जस्टिफाइड टेक्स्ट एंड नोटिसबली अन इवन मार्जिन इन अनजस्टिफाइड टेक्स्ट द फॉलोइंग गाइडलाइंस फॉर डिवाइडिंग वर्ड्स आर अडेप्टेड फ्रॉम द शिकागो मैनुअल ऑफ स्टाइल एंड द नासा स्टाइल गाइड एंड द काउंसिल ऑफ बायोलॉजी एडिटर्स मैनुअल यू विल डिवाइड वर्ड्स बिटवीन सिलेबल्स इफ यू आर अनश्योर ऑफ द सिलेबिफिकेशन कंसल्ट अ स्टैंडर्ड डिक्शनरी फॉर एग्जाम्पल अगर आपने एक लफ्स को डिवाइड करना ही है तो फिर आप सिलेबल्स के दरमियान हाइफन्स डालेंगे जैसे कम प्यू टर यू विल डिवाइड बिटवीन द कंपाउंड पार्ट ऑफ अ कंपाउंड वर्ड एज लाइट ईयर यू विल डिवाइड आफ्टर प्रीफिक्स और बिफोर अ सफिक्स 
intra system hypertension maintain ability divide a word after any two letter syllable within a word but do not divide a word before a final two letter ending also do not divide a word in which the part beginning on the next line will appear to be a separate word agar aapko lage ki aap ek word ko divide kar rahe hain aur wo baki hissa ek aur line pe aa raha hai to usko agar to jo agli line pe hissa aa raha hai wo aisa lage ki wo alag se ek loves कंप्लीट लव्स लग रहा है तो फिर कोशिश करें कि उस वर्ड को ना डिवाइड किया जाए ऑल्सो डू नॉट डिवाइड द लास्ट वर्ड ऑफ अ पैराग्राफ और पेज यू विल यूज हाइफन्स ऑल्सो टू स्टैंड फॉर टू और थ्रू बिटवीन लेटर्स एंड नंबर्स स्पेशली इन बिब्लियोग्राफीज एंड रेफरेंस लिस्ट हाउ एवर वेन अ नंबर लेटर और डेट इज प्रिसीडेड बाई दर्ड फ्रॉम यूज द लेटर टू इंस्टेड ऑफ अ हाइफन एग्जाम्पल हम देखते हैं कि किस तरह हाइफन यहाँ इस्तेमाल होता है आप कह सकते हैं पेजेस ट्वेंटी फाइव हाइफन सिक्सटी थ्री सेक्शन फिफ्टीन पॉइंट टू हाइफन फिफ्टीन पॉइंट एट या नाइनटीन ओ वन टिल नाइनटीन एलेवन अगर आपने कहना हो तो तब भी आप हाइफन इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन अगर आपने पहले फ्रॉम इस्तेमाल किया हुआ है तो फिर आप हाइफन नहीं करेंगे फिर आप उसके साथ टू का ही लफ्स इस्तेमाल करेंगे फ्रॉम नाइनटीन ओ वन टू नाइनटीन एलेवन the hyphen also has some specialized uses you can use a hyphen in circumstances where you need to represent a, sing a single bonds in chemical formula as you can see on the screen or between the spelled out names of uh, chemical elements and the mass number of the specif specific isotope for example carbon hyphen 14 or to show the uh, or between sequence of amino acids Sometimes we also use suspended hyphens. If all unit modifiers in a series end with the same term, the term does not have to be repeated each time. अगर एक अगर एक series में modifiers आपने इस्तेमाल किए हैं और सब सब जो हैं वो एक ही लव्स के साथ खत्म हो रहे हैं तो उस लव्स को बार बार repeat करने की जरूरत नहीं है. आप वहाँ hyphen इस्तेमाल कर सकते हैं. यू मे सस्पेंड दी हाइफन एंड यूज द मॉडिफाइड टर्म ओनली एट द एंड ऑफ द सीरीज एक एग्जाम्पल देखते हैं जिससे यह क्लैरिफाई होगी बात एग्जाम्पल में लिखा है द फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर एंड थर्ड ऑर्डर इक्वेजन हैव ऑल बीन सॉल्व अब जैसे कि इसमें आप देख रहे हैं कि हाइफन के बाद जो लव्स हैं ऑर्डर वो तीनों एलिमेंट्स में रिपीट हो रहा है फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर इसी चीज को हम इस तरह लिख सकते हैं द फर्स्ट हाइफन second hyphen and third order equations have all been solved now something similar to hyphens is the dash you will use dashes sparingly to indicate abrupt shifts in thought and to set off or emphasize appositional or parenthetical elements or interjections now coming to parentheses you will use parentheses to enclose qualifying detail that is of secondary importance to the main idea use parentheses sparingly uh, within sentences सिंस कॉमर्स ऑफन डू अ बेटर जॉब आप जो आपकी सेकेंडरी इन्फॉर्मेशन है उसको कॉमर्स में खासा बेहतर आप शो कर सकते हैं कोशिश कीजिए कि पेरेंथसीज में सेकेंडरी इन्फॉर्मेशन ना इंक्लूड की जाए अनलेस कॉमर्स में इंक्लूड करने में दुशारी हो रही हो पेरेंथसीज कैन ऑल्सो बी यूज टू इंक्लोज वन और मोर एंटायर सेंटेंसेज दैट एड रेलिवेंट बट नॉट एसेंशियल डिटेल टू द मेन डिस्कशन लेट्स हैव अ लुक एट सम एग्जाम्पल्स वे पेरेंथसीज हैव बीन यूज टू शो secondary information now something similar to parentheses is brackets the uh, purpose is slightly different and they look slightly different as well whereas parentheses are curved brackets are angular you will use brackets to set off an explanatory reference your own comments or corrections within the material you are quoting use uh, un unless the documentation style you are following specifies otherwise use the latin term sic in brackets to indicate that material in the quotation is incorrect aapko khud likhne ki zarurat nahi hai ki material incorrect hai aap sic likh denge brackets ke andar to wo ye show karega ki jo material likha hai gaya hai wo incorrect hai ya aap usse agree nahi kar rahe you will use brackets to enclose parenthetical material that is within material already in parentheses agar aapka kuch material parentheses ke andar hai और उसके अंदर फिर आपने कोई और मजीद पेरेंथेटिकल इन्फॉर्मेशन देनी है तो फिर आप ब्रैकेट्स में देंगे यू विल ऑल्सो यूज ब्रैकेट्स टू इंडिकेट द आइसोटोप 
of a specific chemical. In this lecture, we have looked at different forms of punctuation and how they can be used uh, within our writing. We have looked specifically at colons, semicolons, question marks, exclamation marks, apostrophes, quotation marks, hyphens, dashes, parentheses and brackets. With this, we come to the end of our lecture on punctuation. Until next time, Allah Hafiz.